வணக்கம் நண்பர்களே எழுத்துகளோடு பேசலாம் தொடரில் இப்போது நாம் காண இருப்பது கவிஞர் சக்தி ஜோதி எழுதிய வெள்ளி வீதி என்கிற கவிதை தொகுப்பு கவிஞர் சக்தி ஜோதி அவர்கள் எழுதிய வெள்ளி வீதி இந்த தொகுப்பை டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் சங்க காலத்திற்கு பிறகு இப்போதுதான் சமகாலத்திலே தான் இருபதாம் நூற்றாண்டிற்கு பிற்பகுதியிலே தான் அதிக பெண்கள் தமிழ் சூழலிலே கவிதை எழுத தொடங்கி இருக்கிறார்கள் நிறைய பெண் கவிஞர்கள் கவிதை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதிலே சக்தி ஜோதி அவர்கள் சங்க இலக்கிய பாடல்களிலே மிகுந்த பரிச்சயம் பெற்றவராக சங்க பெண்பார் புலவர்கள் குறித்தெல்லாம் ஆய்வு கட்டுரை எழுதுபவராக இருக்கிறார் நம்முடைய இலக்கிய மரபு அறிந்து அதன் மீதான ஈடுபாட்டோடு செயல்படுகிற கவிஞர்களில் முக்கியமானவராக சக்தி ஜோதி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர் மண்ணு முன்னுரையிலே வெள்ளி வீதியாரின் பாடல்களை எனக்கு பிடித்திருந்தது அப்போது அவரை பிடித்திருந்ததற்கு காரணம் அந்த பெயரும் அவரது பாடல்களில் வெளிப்படுகிற அக உணர்வும் என்று நினைக்கிறேன் அதனால் வெள்ளி வீதியாரை குறிப்பிட்டு அந்த தொகுப்பில் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் இதற்கு முன்ன முன்னர் இவர் எழுதிய தொகுப்பில் அதன் பின்பு தொடர்ச்சியான சங்க இலக்கிய வாசிப்புக்கு பிறகான இந்நாட்களில் வெள்ளி வீதியாரை எனக்கு மிக நெருக்கமாக உணர முடிகிறது என்று எழுதுகிறார் இவர் சங்க பாடல்கள் குறித்தும் சங்க கால பெண் பால் புலவர்கள் குறித்தும் மிகப்பெரிய ஆய்வினை முனைவர் பட்டத்திற்காக செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார் பெண்ணுடைய மனோபாவத்தை பற்றியும் அவளை புரிந்து கொள்ள முயலுகிற ஆணின் தடுமாற்றம் குறித்தும் இவரது கவிதைகளின் வழி அதிகமும் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது என்று எழுதுகிறார் இது ஒரு நுட்பமான பகுதி வெள்ளி வீதியார் குறித்து இவர் குறிப்பிடுகிற போது இந்த நுட்பமான ஒரு அவது அவதானிப்பை முன்வைக்கிறார் அதனாலேயே இந்த பதினோராவது கவிதை தொகுப்பிற்கு வெள்ளி வீதி என்று தலைப்பிட்டுள்ளேன் என்று சக்தி ஜோதி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் இந்த தொகுப்பிலே நிறமாலை என்கிற முதல் கவிதையிலிருந்து நான் என்னுடைய பகிர்தலை செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இரண்டு மலைகளை இணைத்து பாலம் அமைந்திருந்தது அடிவானத்திலிருந்து எழுந்த வானவில் என்று எழுதுகிறார் இரண்டு பிரம்மாண்டமான மலைகள் இரண்டு பிரம்மாண்டமான மலைகளின் உச்சியை ஒரு பாலம் இணைக்கிறது அந்த பாலம் எதனால் இணைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அடிவானத்திலிருந்த எழுந்த வானவில்லால் அந்த பாலம் அமைக்கப்பட்டதாக சொல்லுகிறார் மனங்களின் புறத்தே விரிந்திருக்கும் நிறமாலையின் நுனியை பற்றி மனங்களின் புறத்தே விரிந்திருக்கும் நிறமாலையின் நுனியை பற்றி பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேல் எழத் தொடங்கினால் என்று எழுதுகிறார் இவர் வாழ்வின் புரிதலை இயற்கையின் ஊடாக இயற்கை காட்சி சித்திரத்தின் ஊடாக இவர் நமக்கு கவிதையாக்கி கொடுக்கிறார் இன்னொரு கவிதையிலிருந்து நான் ஒரு தொடர்ச்சியாக இவருடைய கவிதைகளை வாசிக்க ஆசைப்படுகிறேன் இவர் தனித்தனி கவிதைகளாக எழுதியிருக்கிறார் தனித்தனி கவிதை என்பது தனித்தனி மலர் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் நான் என்னுடைய வாசிப்பு என்கிற நார் நாரை கொண்டு அந்த மலர்களை தொடுத்து ஒரு மாலையாக்கி பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன் இந்த வாசக தளத்தில் அதற்கான ஒரு புதிய முயற்சியை செய்து பார்க்கலாமா என்பது என்னுடைய அவாவாக இருக்கிறது சரி எப்படி பார்க்கலாம் கணம் என்கிற கவிதை எண்ணிலியாய் கொடுத்து சென்றதை விட எடுத்து செல்லாமல் போன ஒற்றை முத்தத்தினால் தான் கணக்கிறது நினைவு என்று எழுதுகிறார் முடிந்து போனது இங்கே நிறைவு பெற்றது முடிந்து போனது பூரணத்துவம் அடைந்தது என்பதையெல்லாம் விட மிச்சம் இருப்பது விடுபட்டு போனது தவறவிட்டது தொலைந்து போனது மறந்து போனது மறைந்து போனது இந்த நினைவுகள் தான் எண்ணிலையாய் கொடுத்து சென்றதை விட எடுத்து செல்லாமல் போன ஒற்றை முத்தத்தினால் தான் கணக்கிறது நினைவு என்று எழுதுகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னொரு கவிதையை பார்க்கலாம் இந்த கவிதையினுடைய தொடர்ச்சியாகவே அந்த கவிதையை வாசிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் மாயத்தாமரை என்கிற கவிதை என்ன முடிக்கிறார் ஒற்றை முத்தத்தினால் தான் கணக்கிறது நினைவு என்று முடிக்கிறார் அவனுக்கும் அவளுக்கும் இடையே தூரம் பலகாதம் 
காலமோ சிறு கணம்தான் நினைவுகள் ஏங்கி நிரம்பும் குளத்தில் மெல்லிய சல்லா துணியென அசைந்து இறங்கும் வெயில் பூக்கச் செய்கிறது ஒரு மாயத்தாமரியை என்று எழுதுகிறார் மெல்லிய சல்லா துணியென அசைந்து இறங்கும் வெயில் பூக்கச் செய்கிறது ஒரு மாயத்தாமரியை என்று எழுதுகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த கவிதைக்கு நான் வருகிறேன் நதியா கடலா என்று அறியவியலா நெடுநீர் பரப்புவது அக்கறை இக்கறை எதுவென்றறியாது திளைத்திருந்தோம் இரவு முழுவதும் வீசும் காற்றில் மென்மையாய் அசை உருகிற நீர் அலை உணர்த்தியது இமைகளுக்குள் பொன் திரள் ஒளிரும் அந்தரங்க கணத்தை என்று எழுதுகிறார் அப்படி பார்க்கிற போது பொன் திரள் ஒளிரும் அந்தரங்க கணத்தை பார்க்கிற போது நதியொன்று பெருகோடும் மழை காலத்தில் இதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த கவிதையில் நதியொன்று பெருகி ஓடும் மழை காலத்தில் தன் போக்கில் புதிய தடத்தை தேடிக்கொள்வதை போல யாருடைய கனவிலிருந்தோ விலகி வந்தவள் தனியே நடக்கிறாள் தனியே நடக்கிறாள் அடிமனதில் அரை நினைவாக துயில் கொண்டிருக்கும் அவளுடைய கனவுகளின் பிறப்பிடம் நோக்கி தனியே நடக்கிறாள் அவளுடைய கனவுகளின் பிறப்பிடம் நோக்கி தனியே நடக்கிறாள் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக சென்றடைகிற தொலைவு வரையிலும் அவளை தொடர்கிறது சிற்றலையன தாபமும் பேரலையென தவிப்பும் கொண்ட அவனது சொற்கள் அந்த முதல் கவிதையினுடைய தொடர்ச்சியாக இதை வாசித்து பாருங்கள் தனியே நடக்கிறாள் அடிமனதில் அரை நினைவாக துயில் கொண்டிருக்கும் அவளுடைய கனவுகளின் பிறப்பிடம் நோக்கி சென்றடைகிற தொலைவு வரையிலும் அவளை தொடர்கிறது சிற்றலை என தாபமும் பேரலை என தவிப்பும் கொண்ட அவனது சொற்கள் வெப்பம்பு மணக்கும் வெது வெதுப்பான அக்கரங்களுக்குள் கூட்டினுள் பறவை என அடைந்து கொள்ளவே அக்கணங்களில் இயங்குவாள் அது சாத்தியத்திற்கும் அசாத்தியத்திற்கும் நடுவே அவளுக்கொரு கதவை திறந்து வைக்கிறது என்று நான் ஒரு தொடர்ச்சியாக இவர் தனித்தனியே எழுதிய கவிதைகளை ஒரு சரத்தில் கோர்த்து நான் ஒரு ஒரு கவிதையாக தொடர்ந்து வாசித்து அந்த கவிதையை அது சாத்தியத்திற்கும் அசாத்தியத்திற்கும் நடுவே அவளுக்கு ஒரு கதவை திறந்து வைக்கிறது என்கிற இடத்தில் முற்று பெற வைக்கிறேன் இப்படி கவிதைகள் என்பது ஒரு தொடர்ச்சியாக வாசித்து பார்க்கிற மனோநிலையை உருவாக்க வல்லது தனித்தனி கவிதைகளாக இருந்தாலும் அதிலே ஒரு மைய இழையை பிடித்து அதற்குள் ஒரு பாதையை நாம் அமைத்து ஒரு ஒரு கவிதையிலிருந்தும் இன்னொரு கவிதைக்கு நாம் மெல்ல மெல்ல தாவி செல்லுகிற போது ஒரு புதிய கவிதை வெளியை கண்டடுகிற சாத்தியத்தை இவரது கவிதைகளை வாசிக்கிற போது நான் கிடைக்க பெற்றேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இன்னொரு கவிதை ஒப்பந்தம் என்கிற சிறிய கவிதை இரு விழிகள் உறுதி சொன்னதைத்தான் இப்போது இங்கே இதழ்கள் இறுதி செய்கின்றன என்று எழுதுகிறார் கண்கள் உறுதி செய்கின்றன இதழ்கள் இறுதி செய்கின்றன என்று சொல்லுகிறார் கண்ணொடு கண்ணினை நோக்கின் வாய் சொற்கள் என்ன பயனும் இழ என்று சொல்லுவான் வள்ளுவன் இங்கே கண்கள் பேசுகிற போது கண்கள் இரண்டு கண்கள் பேசி அந்த அன்பை அந்த காதலை அந்த காமத்தை உறுதி சொன்னதைத்தான் சொன்னதைத்தான் வாய் சொற்கள் பயனில்லை இங்கே கண்கள் சொன்னதை என்ற சொல்லை நாம் நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டும் க உறுதி சொன்னதை உறுதி செய்ததை என்று சக்தி ஜோதி எழுதவில்லை ஒரு கவிதையிலே நாம் பயன்படுத்துகிற சொல்க சொற்கள் என்பது மிக 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 வாசகதளத்திலே ஒரு தனிப்பட்ட உணர்வு அலையை மெல்லலையை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதனால் தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் இரு விழிகள் உறுதி செய்ததை எழுதிவிட முடியும் அதுவும் ஓரளவுக்கு பொருள் அர்த்தப்பாடோடு சரியாகத்தான் இருக்கக்கூடும் ஆனால் இரு விழிகள் உறுதி சொன்னதை என்று சொல்லுகிறார் கண்ணோடு கண்ணினை நோக்கின் வாய் சொற்கள் என்ன பயனும் இல்லை சொற்கள் பயனில்லை கண்கள் சொல்கின்றன இரு விழிகள் உறுதி சொன்னதைத்தான் இப்போது இங்கே இதழ்கள் இறுதி செய்கின்றன என்று எழுதுகிறார் இன்னொரு முக்கியமான கவிதை தலைவி கூற்று என்கிற கவிதை நான் இந்த கவிதையை வாசிக்கிற போது எனக்கு சங்க கவிதையை படி வாசிக்கிற சங்ககாலத்து அக 
அகநானூற்று கவிதையை வாசிக்கிற ஒரு அகப்பாடலை வாசிக்கிற அந்த உணர்வை எனக்கு ஏற்படுத்தியது தலைவி கூற்று என்கிற இந்த கவிதை உலர்ந்த திராட்சைகளை அறிவாய்தானே தோழி உலர்ந்த திராட்சைகளை அறிவாய்தானே தோழி அனலோடிய எனது உடல் இப்போது அப்படித்தான் வாடி இருக்கிறது மாநகர அடுக்ககத்தின் சிறு இடுக்குகளிலிருந்து மருகி மருகி ஒழிக்கும் புறாக்களின் குரல் கெட்டுத்தானே என்று கண்விழித்தேன் தோழி நீ அறியக்கூடாத இரகசியம் ஒன்று என்னிடம் ஒன்றுமில்லை என்னிடம் தலைவன் என்னை விட்டு நீங்கியது ஓர் அமாவாசை இரவு நிலவோடு சேர்ந்து நாட்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற அம்மாவாசையிலிருந்து வளர்கிற அந்த நிலவை போலவே நிலவு வளர்கிற நாட்களாகவே நிலவோடு சேர்ந்து நாட்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன வெளியெங்கும் அலைந்து தெரிந்த பிறகு அன்றாடம் வீடடைகிறேன் முன்பு அவன் நிகழ்த்திய எந்த ஆட்டத்திலும் பங்கு கொள்ளாமலேயே பரிசு பெற்றார் போல மகிழ்வுற்ற மனம்தான் எனது இந்த பரிதவிப்பிற்கு காரணம் உடுத்திய ஆடைகளை அவிழ்த்து மடிப்பது போல உடுத்திய ஆடைகளை அவிழ்த்து மடிப்பது போல உருத்திடும் நினைவுகளை உதறி கலைந்திடும் உபாயம் ஏதும் இருப்பின் எனக்கு உரைத்திடடி தோழி என்கிறார் உடுத்திய ஆடைகளை அவிழ்த்து மடித்து வைப்பது போல எளிதாக என்னுடைய நினைவுகளை எளிதாக என்னை வாட்டும் அவனின் நினைவுகளை உதறி கலைந்து விடுவதற்கு ஏதேனும் உபாயம் ஏதேனும் உபாயம் எனக்கு சொல்ல முடியுமா எப்படி அந்த உருத்திடும் நினைவுகளை உதறிவிடுவது என்பதற்கு ஒரு உபாயம் சொல்லடி தோழி என்று எழுதுகிறார் எழுத்துகளோடு பேசலாம் தொடரை தொடர்ந்து காண்பதற்கு பூவரசி ஆத்மிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் எழுத்துகளோடு உறவாடலாம் நண்பர்களே வணக்கம்